那再来五之二之二这边哈，那个界面的建立与使用哈，那这边当然呃我们刚刚有讲到了哈，那就是在类别这个 Java 界面和类别啊一样都是是参考，这边我们刚有有有讲到哈，这个也讲到了，好，那如果多重的界面怎么样做设计啊？我们这边的话举一个例子来看一下。如果多重的界面，比如说我今天呢，呃，除了一个 i a v e r y 之外的话，我又多了一个，好、哦，两两个多个界面的实作，这个部分的话，在五之二之三这个地方哈、哦，除了一个 i a v e r y 之外哈、哦，就刚刚那个之外，那你们可以把刚刚的专案再复制一个，好、哦，或者把刚刚的 class 再复制一个也可以哈、哦，复制贴回去之后，然后呢，除了 i a v e r y 之外的话，我要再一个 i show。那 i s h o w 里面做什么呢？就是一个建立一个方法，这个方法的名称叫 show。那因为我刚刚特别，我界面里面的方法其实都不需要做实作，里面的话一定是空的啊、哦。那如果我说我今天实作这个 i s h o w 的话，那我就要把 show 这个方法实这个去去做实作的动作。OK， 那这边的话呢，我们来看一下，那继承啊实作多重的界面哈、哦，该怎么做？第一个一样是 implement。然后呢，这个逗点，第一个是 i a r r a y 第二个是什么 i show。那因为我继承我实做了这个 i a r r a y 所以我一定要怎么样？一定要这个实做，一定要去什么？把它里面的这个方法把它实做出来。那 i show 的话呢，我一定要把什么 show 做。所以在这个 class 里面呢，就一定要实做两个方法。如果没有实做这两个方法呢，一定就没办法乱，好、哦，一定会有产生错误。在这地方的话，要特别的注意啊、哦。Implement， 然后继承这样，实作这两个 i a r y 跟 i s h o w 哈，好，那这里的话，程式码大概是这样哈，请各位等一下也再增加，其实主要就是第二个，第二个是这个 in interface 再加一个 interface， 然后 i s h o w 就可以，然后里面的话 void 的 show 就是不做任何事情 ，OK， 然后这个地方就是7到10行的程式码，啊，那再来的话呢，我在。把刚刚的 cycle 部分呢 ，implement 后面再加个逗点 show 哦，逗点 show。那逗点 show 之后的话，里面程式码建构值也没有不一样，只有一个地方不一样，就是在 show， 因为我要实做这个 show 地方，所以呢，我必须要建立一个 void 的 show。那里面的话，这个 show 要做哪些事情呢？就是输出什么呢？原心 x 的坐标啊、哦，然后呢，原心 y 的坐标，原半径为多少？所以最后输出的话呢，就是各位可以看到哈、哦，它会第一个会先，那我们实作的话，实作哪些哈、哦？我们来看一下，那主程式部分的话呢，主程式部分的话就是一样，主要是多一个 c， 呃 a r r a y 跟点 c 点 show 哈、哦，所以呢，这个地方先执行上面原面积 ，show 的部分就是把这底下这三行输出，所以最后看到的结果的话，就一定会有四行的。资料原面积等于多少？原心 x 坐标为多少？原心 y 的坐标原半径哈，所以会有四行的结果秀出来。那秀的结果的话哈，我们来看一下这个完成的结果哈，各位可以看到，执行出来的结果就是现在各位画面上看到的原面积多少啊？原心 x、y 跟原半径啊，这个地方。那这里的话呢，就是讲有关于多重。这个哈多面多这个实作多个界面的哈这个流程，所以这里的话我想各位试一下啊，大概了解一下多界面的部分啊 ，OK， 这个地方试试看啊。